E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. E aí, galera, tudo bem? Sou eu, professor Roberto Carlos, mais uma vez, para mais uma aula de história. Bem, essa é uma aula, mais uma daquelas, né? O começo, ou quase o começo de tudo, né? A gente vai falar das primeiras civilizações aqui, né? Lembra aquela coisa toda, Mesopotâmia, os assírios, os guerreiros? Bem, muita coisa bacana aqui, né? As primeiras civilizações, Mesopotâmia, né? Sumérios, Império Babilônico, Império Assírio, Segundo Império, e algumas características, né? algumas particularidades desse período aqui, né? Também um assunto legal, né? Primeiro, a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma terra entre rios, né? Quais rios? Vocês se lembram? Por favor, me ajudem. Entre rios, quais eram esses? Quais eram os nomes desses rios? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, vamos lá. Rios Tigres e Eufrates. Percebam vocês que minha letra está bem melhor, né? Está, bem, está aceitável, próximo do aceitável, né? Bem, que, que ótimo, viu? Então, é, é, esse, essa terra entre rios, entre os rios Tigres e Eufrates, né? Conhecido como o berço da civilização, é a localização onde fica atualmente, está localizado o Iraque, beleza? Título de curiosidade é, é, Atualmente é uma região né, que tem questões de, de conflitos, né, tem acerca de, do, do petróleo e outras, outras questões, né, mas qual era o, o grande benefício né, de ocupar essas terras, justamente essas terras, em função né, das cheias dos rios né, que fertilizavam o sol né, a partir do limo, dos limos, do, do humus. Então, eram condições né, para poder se desenvolver né, a margem desses rios. Né? E, logicamente, pelo óbvio, né, pelo aquilo que o rio oferece, né? a pesca, né? então, a criação de animais, enfim, todos os fatores é, essenciais, diria eu, né? ou satisfatórios para se trazer a ideia da desenvolvimento né, de uma civilização. Aspectos também não menos importantes, né? nós temos aqui já a figura do, do Estado. Como assim o Estado? O Estado não vem surgir lá por... Não, calma aí. Estado nesse sentido de organizar, né? ou seja, tínhamos a construção dos diques né, para conter as violentas enchentes né, que vinham... É que acabavam trazendo aqueles transtornos todos, né, para essas áreas onde as pessoas estavam ocupadas. Então, para isso, né, a... deveria haver um tipo de organização, né. Então, caracteriza-se já a ideia do Estado para poder organizar, né, como meio de administrar essas situações. Mas é lógico, né, que como a história sempre traz essas pessoas que respondiam pela figura do Estado, né acabavam sempre enriquecendo, né, a... em detrimento ao restante da população. Hum, vejamos, isso me parece uma marca né, da história. Ah, vocês entenderam, né? Então, estava enriquecendo as custas já de parte da população, isso não chega a ser novidade na história, né? Vamos lá? Uh, então, Tigres Eufrates... Uh, o Estado, né, administrando muito bem, né, esse, esses territórios ali, né, uh, sobre o, essas terras, então, né, uh, o Estado tomava conta, né, se apropriava, e algumas, eram constituídas algumas elites, então, nesse sistema, né, que composta por uh, sacerdotes, guerreiros, é aquela estrutura, né, que começa se mostrar já como uma classe exploradora, já lá naquele período das primeiras civilizações. Que coisa, hein? Já 
Naquele tempo já tinha gente sendo explorada, né? Bem, é, sobre os povos né, mesopotâmicos, nós temos é, uma história né, desses povos marcada principalmente pela disputa de terras, né? Se era o propósito era esse, né? estabelecer em terras mais profícuas, mais produtivas, mais férteis. Então isso, logicamente, não mudou de lá para cá. É, a ideia dos conflitos, então, sempre existiu, né? Então tínhamos esses povos todos ocupando é, sumérios, acádios, é, entre outros, né, os, os babilônios, os caldeus, que foram conhecidos como os novos babilônios, enfim, vamos entender como se desenrolou essa ocupação, esses conflitos, as características desses povos aí, né. Bem, sobre os sumérios, né, sumérios, então, é a mais antiga civilização, ou seja, a ocupar aquele a Mesopotâmia. Vamos a algumas características dos nossos sumérios, né? Hum. Então eles fundam cidades, né? Cidades, estados, né? E sempre naquela ideia disputando, né? Começam a disputar, surgir as disputas, né? Por esses territórios, né? Pelo domínio de terras melhores. Temos algumas questões. centros políticos, né, que eram nada mais que os os templos, né, o, e aí tínhamos os líderes, né, o, conhecido como Patese, Patese, ótimo, que é, era o chefe absoluto desses templos, né, que determinava, delegava todas as ordens, e, e por uma aristocracia já na época, podemos dizer assim, né, composta por outros funcionários e sacerdotes, enfim, que exerciam o poder naquela época. Né? O, os sumérios também são responsáveis por invenções como a roda e a escrita, importantíssimo isso, né? Veremos como, como isso se deu, né? A escrita, a ideia da escrita, em que de que forma isso ocorria, como, como era feito. Então, o, o aparecimento da escrita né, destinava-se a, vamos dizer, a contabilidade né, daquele, daquela administração ali. Então, o, os, esses sacerdotes né, que compunham esse, essa aristocracia eram responsáveis é, por registrar todas as operações realizadas, né, pagamentos, aquela relação de mercadorias. Né? Então, a uh, a escrita era feita com argila né, e estiletes, aquela chamada cunha, né? Então, chamada a escrita cuneiforme, né, que era realizada com cunhas sobre argila mole. Né? Interessantíssimo né, no aspecto das descobertas e das invenções né, realizadas por esses povos. Então, nós temos aqui o. As, os sumérios, né, e aí nessa expansão, a partir do estabelecimento de cidades, temos, abrimos um espaço aqui, opa, para os acádios, né, eles vêm então, uh, os acádios acabaram então invadindo essas cidades, né, é, são essas melhores terras que eram ocupadas pelos sumérios, então eles usavam arco e flechas, né? Eram extremamente mais rápidos, né? Eram extremamente habilidosos com esse tipo de, de arma, né? Então tinham seus escudos, lanças, flechas, então eles fundaram, né? Após essas conquistas, o primeiro império da Mesopotâmia expandiram-se, né? Então estabeleceram esse, esse combate, né, entre acádio, acadianos e sumérios. Tudo isso por uma questão territorial, né? Pela conquista de melhores terras, né? 
alguns, é, temos alguns outros povos aqui, vamos sentar, vamos sentar não, contemplaremos todos esses povos dentro dessa estrutura aqui, mas nós temos os povos principais, os, os sumérios, né, que foram os pioneiros, né, os primeiros ali a ocuparem, mas nessa sucessão de eventos surgem sempre alguns povos ali que também tem seu lugar uh, registrado na, na história, né? Legal, vamos nessa. Então, depois dos Acádios, nós temos os Amorritas. Uh... Amorritas. Vamos a algumas características dos Amorritas. Eles eram do deserto árabe, né? O deserto arábico. Eles tinham, então, o seu rei, vocês devem ter ouvido falar já do rei Amurabi, né? E foram, então, ampliando né, sua, sua extensão, sua, sua, aumentando né, sua amplitude econômica, política, e derrotando vários né, dos seus vizinhos ali naquele, naquele território. Né? Ou seja, sempre conquistando e expandindo, né? de forma muito intensa, é, vamos, vamos trazer então aqui o, o rei Amurabi, né, dos Amorritas, existe até o, né, o código Amurabi, né, que é usado em alguns momentos aí na né, contemporaneidade, né, para a ideia de explicar o olho por olho, né, vem, de, vem daí, vem do código Amur... <coughs> Amurabi, é, como forma de regulamentar né, a, a vida econômica, as propriedades, tudo, Amurabi cria um código, né? O código de Amurabi, como eu disse, era um rei. A punição, né? Havia a lei de Talião, que a pena fosse a mesma cometida por alguém, esse sujeito seria penalizado da mesma forma, ou seja, olho por olho, dente por dente, né? Se um filho batesse no pai, teria as mãos cortadas, se o médico tratasse as feridas graves né, com faca de bronze, teria suas mãos cortadas, se o homem furasse o homem de outro, se o homem furasse o olho de outro homem livre, teria seus olhos furados, e assim, nessa ideia do olho por olho, dente por dente, esse era o código Amurabi, conhecidíssimo código Amurabi. Então, a, a decadência né, do, desse império Babilônico, né? Que diz respeito a esse império, então, foi dos. O que, que é isso aqui? Acabei esquecendo esse slide, mas tudo bem. Isso tudo corresponde aqui, então, aos. Amorritas e suas conquistas. Rei Amurabi. Então, após a morte né, de, do rei Amurabi, né, com todo aquele código, aquele código sinistro, terrível, uh, entra em decadência o Império Babilônico, né? Ele acaba sendo invadido por vários povos, né? Os hititas, os cassitas, e durante algum tempo, né? Os cassitas dominaram a região e posteriormente foram subjugados pelos, que, que vem na sequência, os assírios. Então, temos o Império, império Assírio. Bem, é, significa Assírio, né? Vindo do Assur, que significa uma passagem, um lugar de passagem ao norte da Mesopotâmia, né? Era uma utilizada como passagem entre o, a Ásia e o Mar Mediterrâneo. Então, por ser de fácil acesso, né? Sofria com muitos ataques, né? Então, a partir desses ataques, os assírios, então, desenvolveram né, essa capacidade de, de combater, né, de guerrear, de organizaram né, alguns, os, ou organizaram os primeiros exércitos permanente, né, permanentes do mundo. Realizaram grandes conquistas, né, dominaram a região que inclui Mesopotâmia, Egito, Egito Síria, aquela água aqui que está complicado aqui no momento, por favor. Isso de volta... Já volto, peraí. Continuando, então, a capacidade de guerrear dos assírios. Um, 
Exército assírio, então. Exército poderoso. É como podemos classificar os assírios com cavalaria, espadas, escudos. Realmente um exército poderosíssimo, né? Os assírios, então, eram, além de grandes guerreiros, talvez pela quantidade de, de ataques que sofreram ao longo do tempo, se tornaram extremamente violentos, cruéis, né? Eles torturavam, massacravam os vencidos, né? queimavam, queimavam esses, aqueles que eram subjugados por eles, né? Em alguns momentos destruíam as cidades em que conquistavam. Era uma coisa bárbara, né? Bárbara no sentido de bárbaro, de barbaridade. Então, uh, esses, essas revoltas, né, algumas revoltas em torno dessas atrocidades cometidas pelos assírios, alguns povos se organizaram, né, um, se libertaram né, e conseguiram então promover algumas reviravoltas né, nesse quadro aí de supremacia dos assírios. Então, até que aproximadamente ali por 600 anos antes de Cristo, os assírios então encontram sua derrota né, a partir de uma, de uma aliança né, entre, entre alguns povos. Ó. Temos aqui então, nesse segundo império babilônico, segundo império Babilônico. Nós temos então a segunda idade né, da Babilônia. Isso aqui é o fim do Império Assírio, né? pós-fim do Império Assírio, independência. Significou a independência da Babilônia, que logo foi dominada por quem? Pelos caldeus. Então, é, reconstruíram essas cidades, né, ali na Babilônia, deixaram elas muito mais suntuosas, né, opulentas, enfim. É, seu principal rei foi aquele, ah, vocês já ouviram falar de Nabucodonosor, um dos reis, uh, ou o rei caldeu, né, responsável, responsável pela construção dos jardins da, jardins da, da Babilônia, jardins suspensos da Babilônia, bem como a Torre de Babel, né? Então, algumas conquistas militares também atribuídas a esse... atribuídas a esses povos, a Nabucodonosor. É, em, apesar disso, né, o domínio caldeu ele não, foi, não foi muito longo, né? Foi relativamente curto, já que os persas, né? É, em dado momento, né, nessa sucessão de eventos, conquistam né, e trazem a Babilônia para os seus domínios. Agora a gente vai ter que trazer aqui, que é inevitável, né, a constituição social, né, econômica desse período. Foi uma aula rápida, precisa ser rápida, porque esse conteúdo ele é relativamente... É, a gente tem que falar desses povos, falamos aqui o essencial, primeiro Mesopotâmia, Assírios, uh, ou quer dizer, Sumérios, né? daí vem os Acadianos, Amorritas, que são uns, são, vão sendo conquistados por outros, né? e assim nós temos a constituição, as características né? Desse, desses impérios né? babilônicos. Agora algumas características aqui da sociedade né? nesse período aí, é... A estrutura não é muito diferente do que a gente vai ver depois, né, em outros séculos, né? Ah... Algumas pequenas variações aí nesse período. Os dominantes eram os governantes, sacerdotes, né? Que era a figura do sacerdote era muito comum na época, né? Militares, como sempre, estão lá, né, exercendo seu poder e comerciantes, né, podemos chamar da, da burguesia da época, e os dominados, né, os dominados eram, né, os camponeses, os artesãos, 
uh, presos, escravos de guerra, presos de guerra, né, transformados em escravos, essa é a estrutura né, social. É no que diz respeito à economia, na economia nós, então, terras, as terras eram do Estado e utilizado, logicamente, pela comunidade, né, com alguns acordos, né, as classes... dirigentes, né, controlavam o Estado, essas classes citadas aqui, né, esses grupos, né, e o Estado dirigia, então, a forma como a sociedade, como as pessoas trabalhavam, né, então essa sociedade servia aos governantes, né, e além de dever obediência a esses governantes, deviam, logicamente, tributos, né, a ideia de tributo também está ali enraizada na história, né, sempre aquela classe menos privilegiada, né, oferecendo tributos a uma classe que, bem, eu estou rindo porque isso me parece mais uma... Em todo momento que a gente aborda a história aqui, a gente encontra essa situação, né. Não é para rir, né, na verdade é para lamentar, enfim. Mas vamos continuar, vamos continuar, não vamos nos deixar a, a abater, né, por essas questões, né, apesar de serem tão preocupantes. Então, a agricultura né, era a atividade essencial, principal, né, cultivo da, da cevada, né, do trigo, e estava também ligada à pecuária, né, que era, um, era importante também pro, pelo fornecimento de carne, né, e alguns leite, couro, né, alguns artigos, né, bem como também para puxar as carroças, né, que comportavam os arados. Né. Então, tinha ideia do animal por várias funções, né, para alimento, para exercer alguns trabalhos também. Ainda trazendo a ideia da sociedade aqui, vamos trazer algumas atividades, né, praticadas na atividades atividades urbanas. Né? Nós tínhamos então quem compõe esse esse, esse grupo, né, essa urbanidade, né, artesãos, alfaiates, né, cortadores de pedras, tecelões, entre outros, né, então, o comércio a longa distância também era praticado, era interessante, né, tínhamos as caravanas com produtos artesanais, produtos agrícolas, né, lã, e matérias-primas, né, que eram comercializadas é, junto a essas terras, né, então, essa era a atividade né, de caráter econômico, de, de caráter urbano, né, essa relação com localidades mais remotas, mais distantes. Vamos trazer então um pouquinho também da ideia da cultura, da religião, né, de como pensava, de como enxergava o mundo, é, esses povos, né, essa civilização. Logicamente nós tínhamos a, a ideia, a importância dos deuses, né? A muita relação com a astrologia, né, os ritos, os deuses, é, bem como a, a, uma produção arquitetônica né, que remetia a essa adoração, né, estabelecer uma proximidade com os deuses, né, a gente vê isso. O... Então, em relação aos deuses, eles eram politeístas, né, ou seja, adoravam a vários deuses, é, Alguns deuses lá, Anu, né? a n -U, que era o deus do céu, Ishtar, né? Ishtar, deus do amor, deusa do sol e da justiça, né? a Samash. E essa, como eram politeístas, né? então cada cidade, né? cada estado ali, cada cidade-estado, né? que era essa combinação, eles possuíam seus deuses, né? é, que os protegiam né? a quem eles deviam reverência. Ah, logicamente, se eles acreditavam em, em Deus, eles acreditavam também em alguns demônios, né, e que para combatê-los havia alguns rituais. Né? Lembram do sacrifício? Né? Naquela época havia o um sacrifício né, para combater, para afastar né, possíveis males, possíveis demônios, possíveis maus agouros. Né? Então, é uma, tinha toda uma carga de, de, de uma crença mesmo, 
relacionada a, a essas a deuses e até aos próprios demônios, né? A astrologia também tinha espaço nesse momento, né? É, tinha muitos seguidores, né? Já, já tínhamos então o, os 12 signos, né? Aquela composição dos signos, é muito difundida na época, né? A ideia do próprio horóscopo, né? O horóscopo então não é uma coisa, né? Uma coisa nossa, né? Não é uma coisa contemporânea, né? Já existia naquela época, as pessoas tinham essa crença, né? Então, e por último, né? A gente, para encerrar essa essa aula sobre as primeiras civilizações, a gente tem um aspecto da produção artística, né? Tínhamos então, em termos arquitetônicos, né, que remete também à, à arte, né, aqueles templos, né, grandes palácios, é, algumas construções com vários andares, né, já demonstravam uma habilidade, uma habilidade surpreendente, né, considerável, né, para a época de construir, né, com vários vários com vários andares, né? E aquelas edificações eram feitas de tijolos, e, logicamente, né? Diante da, da como eram forjados esses tijolos, né? Alguns não resistiram a, ao tempo, né? Intemperismo, a ação, né? Da, da erosão, mas tem se o registro, né? Dessas dessas edificações, né? E também em termos literários, né? ou seja, os escritos da época, as narrativas, aquilo que ficou né? de, de histórias de, de bravura, histórias de amor, histórias de, de um certo misticismo, né? de mortalidade, dos grandes heróis. Então, essa época comporta todo, tudo isso né? a partir da sua literatura. Galera, esse... Essa aula teve que ser nesse ritmo mesmo, de trazer ali de forma muito pontual, objetiva, todos os aspectos. Eu espero que vocês tenham captado ali, sabe? Memorizem essa ideia aí, dessa, dessa sucessão aí de povos que vieram a conquistar o território ali, conhecido como Mesopotâmia, né? E acabaram estendendo suas conquistas a outros territórios, né? Povos que conquistaram povos, ou seja, o poder de homens sobre homens e sobrepondo-se ao longo do tempo, conquistas e aqueles que sempre mantêm aquela hegemonia, aquele poder por algum momento e depois, a partir né, daquelas alianças, vão sendo conquistados. Então, é, vocês precisam fixar né, essa sucessão de povos ali, desde sumérios, assírios, nessa sequência, tem aqueles intervalos em que tem alguns povos que também surgem, finalmente surgem os persas, alguns aspectos da, da composição social também importante, né? uh, a economia, né? em, em torno de que girava a economia, e é isso, é, o segredo é esse, ou, sabe, acho, encontrem a melhor forma de assimilar, mas essa sequência cronológica relacionada aos povos aqui é essencial para a gente entender uh, como se constituiu, né, esse momento, esse período que corresponde às primeiras civilizações, ao berço da civilização, enfim. Galera, conto com vocês na próxima aula aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Nossa.